Slovaks, Bulgaria. Romania. Monsieur, my name is Roberta Anastasia and I'm coming from the country where the news makes his Delta, Romania. Russia. Vi kan vacka kostym för att Ryssland har. Ni hänger väl med och det att titta på siffrorna där nere, eller hur? Belize ligger i alla fall öster om Guatemala. Fröken Honduras måste väl ändå vinna hatttävlingen om det nu fanns ett sånt moment. Hola, my name is Carla Beteta and I come from the heart of the mundo maya, Guatemala. Panama. Oj, vilket jubel för fröken Panama. Fröken Kanada har indianskrudd. Rätt snyggt. <laughs> Ännu mer jubel för fröken Mexiko. Ja, det märks vem som är på hemmaplan. Fröken USA för jubel av sina vänner. This India, Sandia Chip! Sandia is 19 and a student and model from Bangalore. Miss Finland, Lola Arasoga! 18-year-old Lola is a model from Cocoon. Miss Peru, Natalie Sacco! Natalie is 21 and an architecture student at Trujillo University. Miss Sweden, Annika Duckmark. Oh, what cool! Annika go also vidare. Annika is from the town of Buras and studies economics. And rounding out the first half of our semi-finalists, Miss Mexico, Alexa Guzman. Vanessa is from Ciudad Juarez. She's 20 and a student in international relations. Next is Miss USA, Allie is a 22-year-old broadcasting major and is from Rowbridge, Louisiana. Miss Russia, Elmira Shamsudinova. 20-year-old Elmira is a fitness instructor from the town of Saratov. Miss El Salvador, Malaysia. Milena is 20 years old and a student and TV host from San Salvador. Only two spots remain. One of them goes to Miss Aruba, Tareen Mansell. Tareen is 19, a college student, and comes from the village of Dakota. And the last woman with a chance to become Miss Universe 1996, Miss Venezuela, Alicia Machado. Alicia is a law student and model from America. Well, there they are, ten fabulous ladies, and one of them is going to become the new Miss Universe. Nu blir det spännande att se hur det går för Annika. Inte så bra poäng, men pass på nu. Next up we have Annika Dukmark. She is Miss Sweden. She's 24 years old. She enjoys skiing, backpacking. And believe this or not, she competed against 5,000 other applicants for the title of Miss Sweden. That's pretty heavy competition. Yes, it is. Yeah. Now, how did you get involved in the pageant? How did you enter? Well, it was like this last year. I was uh, laid off at my job as a banker. Yeah. And uh, I started to apply for a lot of different jobs. But the, it is quite hard to get a job in Sweden today. And then I saw this ad about being Miss Sweden. So I thought I'll try that too. And it worked. So <laughs> Why not? It beats sitting behind a desk, doesn't it? Yeah, it is. Now, are you going to get a chance to, to see any more of the United States besides Las Vegas while you're here? Yes, I plan to go for two weeks vacation in Los Angeles before I go to Sweden again. With family or friends or what? Yes, with my family. Oh, okay. That, that could be a wild time. I'd look out for the guys in, in Los Angeles. They're pretty crazy there. I'll do that. Okay. <laughs> Thanks a lot, Miss Sweden. There is Annika Dukmark. Uff, det där var nästan nervös, men det gick ju så bra för Annika. Höga poäng av Maud Adams. Tack, tack. Now we have Vanessa Guzman, Miss Mexico. Vanessa is 20 years old, a university student majoring in international studies, and she has requested an interpreter to kind of stand by in case we get stuck. Sounds like you brought a few friends with you here. 
Well, there's there's a lot of people from Mexico, uh, from two hours, especially from my town. Thanks for being here. It's starting to sound like a soccer match in here. Yeah, let's uh, control ourselves. Um, now, what are you going to do when you graduate from school? Well, um, I really want to work. I really want to be um, a diplomat. Ooh. And one of my dreams will be uh, working in an embassy. It will be uh, such an honor for me and for my country. I really love my country. I'm proud of it, and I would like to work at there. Okay, let me put you to the test. You want to be a diplomat. Right now, relations between the United States and Mexico are a little bit strained because of immigration problems. How would you smooth that over? Well, I think we have to uh, start in our country. I mean, Mexicans, uh, if our country will be in a, such a nice way, we didn't need to uh, go to some other place to look for our future. So I think we uh, should start in our country and we especially help our people from Mexico and then not let them go to some other place. All right, thank you very much, Miss Mexico. That is Vanessa Guzman. Mm, en rätt tuff politisk fråga, men det klarar hon ju utmärkt. We continue with the interviews and Miss USA. She is Ali Landry, 22-year-old university student who comes to us right from the heart of Cajun country, Grove Bridge, Louisiana. Well, obviously, you, you've got some friends with you tonight, but you're from Grove Bridge, Louisiana. This, you're winning this USA thing. has got to be the biggest thing to hit that town since Hurricane Andrew. <laughs> <laughs> it is. Uh, the town, there's about 6,000 people. Yeah. The most unbelievable thing for me is when I went home for my homecoming, I didn't, I hadn't been home in about a month. I was in California right. and I got home and there was an estimated about 30,000 people that was going to come to my little town. We've got footage of that. Look, there it is. Look, 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 there she is. 30,000 people in a town of 6,000. It was, it was wonderful. I was really completely touched by it. That's amazing. Now, obviously you have a lot of friends here. Do you have family here tonight? Yes, I have a huge family. I have about 18 sets of aunts and uncles and 47 first cousins. Wow. But I think the whole town is here. But I think they're here because they get to gamble, too. So don't lose oh. all your money. <laughs> Good advice. Okay, thanks a lot. Ali Landry, Miss USA. Pojken i USA tävlar alltså på hemmaplan. Och får dessutom höga poäng. Now, let's meet Miss Russia, Elmira Shamsutinova. She recently moved to Moscow, is 20 years old, and works in her family's business as a shaping instructor. And we've got the Russian interpreter here, so you can ask her what a shaping instructor is, although I think I know. Что такое shaping instructor? Это человек, который сделает женщину более прекраснее, чем она есть. It's a person who makes women look more beautiful than she really is. <laughs> okay. <laughs> How long have you been involved in this? Как долго вы этим занимаетесь? Я учусь уже два года, и свое дело с родителями мы имеем уже три года. I'm studying this business for the last two years, and my parents have this business for the past three years. Now, you know, I always have the problem where I find myself in a position where I have to lose like five pounds really fast. How can I do that safely? Make that eight pounds. <laughs> Ja, Bob Gowen undrar vad vi alla vill veta, alltså vad är hemligheten? Jag tror att först och främst måste man avstå från snacksen. Vad är hon ledsen för? Jag tror att först och främst måste du avstå dig från snacks. Tack så mycket. Okej, tack du, Miss Russia. Det är Elmira Shamsutinova. Ja, det var väl kul att Ryssland kom till semifinalen då. Now we meet Milena Mayorga, Miss El Salvador. Milena is 20 years old. She co-hosts a television program back in San Salvador, which I'm sure makes you pretty famous in your hometown. But you're not the only famous woman in your family. I know your grandmother is very accomplished, right? Yes, um, I'm very proud of her achievements. She started she's, uh, her political career at 18 years old. She was, in that time, it was very difficult yeah. for the woman, and she was ma mayor of her city. She was the first female state governor in the history of Venezuela. She was the first female candidate of the president of Venezuela. She was in the Senate for 15 years, so I feel very proud of her. I love her, and she has been always with me, giving me her support, her love. Has she ever and tried to talk you into getting into politics? Yeah, she wants me to, to go to politics, but I, I don't know. But right now, I feel, I don't know where she is, but I want to tell her in Spanish, Te quiero mucho, gracias por todo. I don't know. Yeah, I don't think we need an interpreter for that. I think she understood. Thank you, Miss El Salvador. 
That is Melina Mayorga. Pojken El Salvador var ganska personlig och får bra poäng för det. Now we say hello to Miss Aruba, Tareen Mansell. She's a 19-year-old, 15 years old. She is studying law and business management. She'd like to have her own restaurant someday. She's also requested an interpreter. I understand your father is in the toy business, is that right? Entiende que tu padre está en el negocio de los juguetes, ¿es cierto? Sí, así es. Mi padre tiene dos jugueterías en Venezuela, eh, de la ciudad donde yo soy, de Maracay. Y bueno, tiene mi edad, 20 años, de fundar la juguetería y bueno, y he compartido muchas cosas lindas allí. Well, yes, as a matter of fact, my father does have two toy stores in the city of Maracay, in Venezuela, where I come from, and he's had them for the last 20 years, and I've shared many of those toys. Every day is like Christmas at your house, right? Todos los días es como si fuera el día de Navidad en tu casa, ¿verdad? Vi kan ju passa på att tala om att tjejerna har inte fått frågorna i förväg. Vad som helst kan komma upp och de kan inte ha förberett sig på vad de ska säga. Yes, I do believe that uh, it's Christmas every day in my home because my father loves children very much and I have had the opportunity to share the good times at Christmas with children and that is something that everybody should do. Do you speak any English at all? Uh, yes. What? A little, okay? Okay. Okay. Uh, <laughs> uh, Quickly. Okay. Welcome to entertainment tonight. You, you have Bob Goen and me. There, oh, and you, okay, great. She can plug my show anytime, tell her that later. Thank you very much, Miss Venezuela. That is Alicia Machado. Oh, that was cool, but a taxi guy. Good points, it was also. All right, that completes. Lola Odesoga. Fröken Finland rör sig som om hon aldrig gjort annat. Kan det vara saunabadandet som bygger upp självsäkerheten i baddräkt sådär? Ja, inte vet jag. Höga poäng av Maud Adams. Miss Peru! Natalie Sacco! Här är faktiskt min egen favorit. Jag är utom Annika Dukmark då. Fast eh, fröken Peru ligger näst sist än så länge. Och poängen blir väl, ja, ganska bra. Annika Dukmark. Det häftiga med Annika är att hon gör ett sånt självklart intryck, tycker jag. Hon utstrålar både självkänsla och stolthet, något som borde bedömas högt. Höga poäng av Maud Adams. Vanessa Guzman. Jaha, så fröken Mexiko heter alltså Guzman. Det är både Duckmark och Guzman ikväll. Men nu verkar det som om de har valt att uttala Annikas namn Duckmark istället för Duckmark som ju skulle blivit Ankmark. Och det var ju skönt att det blev så. Miss Universum började faktiskt som en ren badräktstävling på en strand i Kalifornien. Men nu har den alltså vuxit till otroligt mycket större dimensioner. Ännu har ingen fått riktiga höjdarbetyg. Miss Russia! Ilmira Shamsudinova! Vi får väl se vad fröken Ryssland kan åstadkomma. En snygg pås kanske? Ja, 
fina siffror, det var kul. Miss El Salvador. Melena Mayorga. Förra årets fröken Sverige Petra Hultgren var ju kritisk till att tävlingen inte förbjuder plastikopererade skönheter. Men å andra sidan måste det vara svårt att kolla sånt. De tävlande kan alltså ha opererat rum både bröst, näsor och andra kroppsdelar. På något vis känns det lite orättvist tycker jag. Man får hoppas att det är den naturliga skönheten som vinner i längden. Miss Aruba! Och hur kan man le så där länge utan att få kramp? Ja, svaret på frågan är, det kan man inte. Ett gammalt fotomodellknep är att man sticker upp tung tungan i övre delen av gummen och sen öppnar man munnen lite grann samtidigt som man spärrar upp ögonen. Och det funkar faktiskt. Prova själv i nästa släktfoto eller någonting. Bra poäng. Alicia Machado. För många, inte minst från fattigare delar av världen, betyder den här tävlingen otroligt mycket. En Miss Universum titel är PR både för landet och för den som tävlar. I Latinamerika finns det särskilda skolor där tjejerna lär sig gå snyggt och föra sig. Den fröken Venezuela som vann 1986 blev till exempel turismminister efter sitt år som Miss Universum. Ja, det var imponerande tycker jag. Nu ser vi fröken Mexiko. Den var fin också tycker jag. Väldigt kvinnlig och välsydd. Hon blev lite kurvig i den. Eller så är hon det. Det kanske betonas på något sätt. Ja, det var en väldigt snygg balans i den klänningen tycker jag. Fint med det halsbandet till då. Snyggt med det blanka och det matta. Det är mycket kurvor ändå. Det tycker mm. jag är lite skönt. Jag tycker det. Det är mycket kvinnligare. Mm. USA. Fröken USA för mm. alltid jubel. Hon är på hemmaplan. Men... Cindy Crawford glamour här tycker jag. <laughs> ja, det, just det. Hon har en sömn mitt på rak. Ja, det var väl en mindre lyckat, men det är nog för tidigt att skruva på snedden, så att jag, jag vet inte. Jag skulle ha haft det kraftigare foder under där, för det var inte så snyggt att den syns, men... Det är lite klumpigt, hon får väldigt stor byst av för broderiet är väldigt stort parti. Röken Ryssland bär svart, ganska traditionellt, mm. i alla fall på fester i allmänhet tycker jag ofta kvinnor har svart. Ja, oh. det... en säker, ett säkert kort och speciellt om man inte går på fest så ofta så, så funkar det alltid, säsong efter säsong. Vad tycker den du om här tycker jag var ganska tråkig, tråkig skärning på den och den känns inte något sensuell. Så vet jag inte om handskarna och de här breda axelbanden. Nej. Det bra, den fick inga bra betyg heller. Nej. Fröken El Salvador. Oj, den är svår att gå i. Ja, Också en extra höga klackar kanske. Ja, usch, det kan inte vara lätt. Men det är en vacker färg, men den liksom flyter in i bakgrunden. Ja, det var lite miss. Man ser henne inte. Jag skulle kunna sända film på henne så försvann hon helt. Den här teknik. Men det var fin annars. Det kanske inte är så här showigt sammanhang. Miss Aruba. 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 Mm. Mm, det var verkligen Aruba. <laughs> <laughs> Jag där glittrade det. Blommor och... Och rysch och fisch lite på fågel kanske. <gasps> Men... En väldigt vacker färg tycker jag. Mm. Ja, men hon, mm. tog, hon glittrar ju faktiskt lite i kapp med den där. Oj, den lyssnar blommorna. <laughs> ja, ja, ja. 
Det var nog en miss. Men nu visste oh, jag att det var båda. Det var ja. kanske ett trick där. Det på extra var poäng. <laughs> Aha, och här har vi alltså Venezuelas röken i en ja. ytterligare en byst betonad sak. Ja, en liten extra hylla utan en band där. Det känns Varför? lite onödigt. Jag vet inte om det är hennes missband som har fastnat lite olämpligt. <laughs> Ett missband med betoning på miss. Men det kanske är för att... Det var onödigt för det var en väldigt vacker under där. Det var ju fint utan det där bandet med allt strass, roberin och... Ja, hon är ju söt i sig själv. Men jag, jag vet försöka inte. Försöka få en bistånd större, jag vet inte. Förmodligen. Ja, men undrar hur den ser ut från sidan. Konstig. Ja, konstig. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag hejar på Annika, tycker jag här nu. Jag håller tummen här nu. Fröken Peru var också väldigt vacker i sin kanot. Ja. ja, det var vackra aftonklänningar. Det var kul att ha dig här, Lars. Ja, det var kul att vara här. Mm, tack ska du ha. Tack. Miss är med. Miss USA! Fröken USA går långt i år igen. Finland är med, det var ju kul. Two spots remaining, one goes to Miss Venezuela, Alicia Machado. Nu är det bara en finalplats kvar, spännande. Only one other woman can go on to become Miss Universe, and she is Miss Mexico. Fröken Mexiko är den sjätte finalisten och därmed måste vi sorgset konstatera att Annika Duckmark är ute ur tävlingen. Vi får väl hålla tummarna för vår granne Fröken Finland istället. In the same sports or have funding to be able to have more sports than men. Well of course women should have the same opportunity and because i want people to be equal as a man and as a woman there should be no um, no more respect of man or the woman they should be very equal all right stay right here here come the judges scores for miss finland och fröken finland tyckte nog att frågan var lite otydlig ja det tyckte jag men hennes svar blev också en aning vagt next is miss venezuela alicia machado Five judges remain in the bowl, and you have selected judge number one. That's Maud Adams. Maud, your question. If you could choose only one, would you choose smart, rich, or beautiful, or why? Maud, vad är det som säger att man bara måste välja en sak? Bella or rica, y por qué? Jag skulle ser intelligente, porque con la inteligencia puedes lograr ser rica y bella. Ambas cosas. För mig pienso que la inteligencia te hace no solamente bella por dentro, sino también bella por fuera. Y aparte que con la inteligencia puedes lograr muchísimas otras cosas y desarrollarte en lo que tú quieras. I would choose to be smart because being smart you can also be rich and beautiful. And besides that, when you are smart, you can also develop yourself internally and that can help you do many many other things. Yeah, that's all. Thank you, Mr. Venezuela. Stay right here. Here come the scores. Stay right here. This is Miss Venezuela. Come here, come here. Nu går hon åt fel håll. Ja, det är inte lätt för det måste vara riktigt nervös där på scenen. Now you can go back. Okay, now Miss Mexico. Vanessa Guzman. Into the bowl. Judge number eight, Cecilia Boloco. In today's world, women have proven that there is a place for them in any field. But taking into account all human history, who do you think is the greatest woman and why? In the world of today, the story has proven that the woman can form a community in any field. It has been a lot about women in the evening, but it is also the women's afternoon. Who would you say that has been the most important woman and why? Well, personally, I think that Indira Gandhi has been one of the most important women in the world. She has fought for the um, personal, for um, 
los derechos humanos. She's fought for human rights. Right, for human rights. And she always tried to make men and women equal and for all the people as well. Okay. Stay right where you are. Yep. Nu hör ni hon också på Morfin. Det är inte lätt att är nervös det här. Men hon får bra poäng ändå. All right, thank you very much, Vanessa. Well, thank you all, ladies. Those were great answers and really good questions too, judges. Thanks to you too. Venezuela! Kul att det kom en taxi tjej med trots att hon har rätt dåligt lokalsinne förstås. One more woman and she is Miss Aruba! Ja, det var hon som kunde fyra språk bland annat med den där konstiga dialekten. There they are, the final three candidates for the title of Miss Universe 1996. Can you stand it? We're going right now to the very last round of competition. The final question. Once again, all the previous scores are deleted, so this is a crucial moment. There's so much at stake. Let's find out who can handle it. Here's Bob. Now, here we go with the last competition of the evening. This is the final question. I'm going to ask each of you the same question. We'll have 20 seconds in which to answer and to make sure Aruba and Venezuela don't hear the question. Well, I ask Finland, you two have to go into that soundproof booth. So if you would, please go back there and Miss Finland, come on over here, Lola. And here, stand right over there if you would, please. And here is your question. What do you think men can learn from women? Well, I think women are a very bright person. Well, um, I think smart, and because uh, women, they, have, they are the ones that give birth, they are the ones that has to share love with men. They have to learn men how to love. Thank you. Okay, step right over here if you would, please. Next is Miss Venezuela. Fröken Finland talade om kärlek. Come on up, Alicia, right here. Question is, what do you think men can learn from women? La pregunta es, ¿qué tú crees que puede aprender los hombres de las mujeres? Yo considero que muchísimas cosas, porque gracias a nosotras los hombres están aquí y están en Vamos este momento. Vamos a hacer un programa en el que no es positiva y extraña, ¿no? Y me aplauden porque estoy en un concurso de belleza. I believe that they can learn very much because thanks to us women the men are here in this beautiful theater seeing this beautiful contest and applauding me because I am a beautiful woman. <laughs> oj, 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 inte ett spår av den svenska jantelagen där inte. Hon är en tuff brud den där Venezuela. Here is your question. What do you think men can learn from women? ¿Qué crees tú que puede aprender el hombre de la mujer? El hombre de la mujer puede aprender la sensibilidad. Ah, Aruba o sea, ser más humano. Vacker. Domarna no måste ha ett svettigt yo. jobb just nu. La capacidad de lucha que tenemos nosotros y la poder mental que tenemos nosotras. I believe that man can learn sensitivity from women. Man can learn warmth from women. I believe that man can learn a great deal from everything that we have to offer. All right, thank you, Ms. Aruba. Step over here, please, and there we go. The moment now. Då måste de fortsätta och le. Vad som än händer, det måste ju vara något av det svåraste. Och det är ett jobbigt år för den som vinner. Vi får väl se vilken av kandidaterna som juryn tror ska klara det bäst. Det är ju faktiskt det det handlar om till slut. And there they are, three terrific young women. Aren't they something? Finland, Lola Odesoga. Ja, det var ju synd. Men vi får vara glada att hon gick så långt ändå. Okej. Okay. Ja, nu har vi två spansktalande damer kvar. Det var tydligen inte någonting då att använda sig av tolk i tävlingen. And then there were two. Oh. Now we are about to reveal the name of the first runner-up in the new Miss Universe. And we want to remind you of the importance of the first runner-up. It's a critical position. That's right, because if for any reason Miss Universe cannot complete her reign, The first runner-up will become Miss Universe. Okay, ladies, this is it. Are you ready? You want to take a deep breath? <sighs> Let's all relax, shall we? Oh, I am. Good luck. The first runner-up is Miss Aruba, Miss Venezuela. You are the new Miss Universe. <laughs> oh, 
jävla lycklig hon är nu. Alltså jag får alltid lite rysningar och sånt här. Congratulations, you are the new Miss Universe. The cash awards, the gifts, they're all yours. Now so is the stage. Miss Universe, Alicia Shapiro. Som vanligt passar inte kronan, men vad gör det? Och ni kom vill se igen, men det gör ingenting det heller. För här ser vi Miss Universum 1996. Alicia Machado från Venezuela. Ja, det var väl ett bra val ändå. För det här verkar vara en tjej med mycket skinn på näsan som säkert klarar av titeln utmärkt. För tredje gången på 15 år tar Venezuela hem titeln och det är bara att gratulera.